A te két híjasak az én, mert hosszú lukai kérdés. Mind már nem lázol. De vok szóhodni, a szépen múló vecsiri, mamo, zárás budu aszka, loski, hidra. Ja te di pohortájú, sztorinkámi, procsitájú, bobcsájnéi, citáti hitri. Ja te bíró szkazsú, so píšu di gazetách, Чем Украина живе, чем живе загляниця, захоплюсь і забуду сховати в рукав сигарету, і ти скажеш своє, і куди ж це годиться. Із прескринка дістанеш листи від тапка, жовті, наче печаль твоя у долина, гірко він посміхнеться до нас із картки, запитає тебе, чи доглянула сина. Ну хіба ж за це гарку ти винна, мамо? Хай мене, кажуть, дуже багато курів. Хай мене покарає, а ви вернувся. Ой, чекала, не спала, виглядала руками, вибігала до шляху на діду та тузі. Хай без рук і без ніг, аби батько дитині, аби в хаті запахла сорочка пітна. Полиняли від сліз твої очі сині, йдуть до інших, а нашого сліз. Це не видно. Бач, куди повернулася наша розмова? А хотілося, мамо, інтимно і тихо, що в твоєї онуки 64-го року вірш, а Оля 63-го, що в твоєї онуки голос шовковий, твої очі великі, над лобиком вихор, що приїдем до тебе на ціле літо, зі столиців течем у твої тривоги. Будуть квіти в саду, дуже любила квіти, читаю автобіографію саду у квітах. Будуть квіти в саду, і на сволоках квіти, і у снах будуть квіти твої, мій Бог. Буде внучка весела тобі тупотіти ногами, домагатись от тебе казок химерних. Вдвох сьогодні посидимо, мамо, як сиділи б удвох, якби ти не помер. А я ще прочитав теж в автобіографії, Володимир Підпал і все життя не міг собі пробачити одну історію. Я розказала. О, то я мовчу. Ні, то давайте розказуйте, як ви читали. Таня, краще ви, бо я ще їх не прийняв. Ні, ну це він мені перед смертю казав. Про прощання з мамою, так? Так от, я хочу зараз запросити Нілу Андріївну Підпалу до розмови з нами щирої і теплої. Тим паче, то я ж мабуть скажу, у вас особливий сьогодні день. Ну, не треба. І це мене ще те, що мене вразило, що саме в цей день, сьогодні день народження Ніли Іванівни. 